Idag ska vi lära oss skapa ett kontaktformulär. Det kommer att se ut så här. Kör vi igång. Börja med att skapa en rubrik. Lämna gärna ett meddelande. Och så stänger vi h 3 taggen Det känner ni igen sen tidigare. Då har vi det här. För att skapa ett formulär så behöver vi ta reda på vad det är för slags kod vi ska jobba med. Så då går vi in på BT Schools. Det är HTML-kod vi jobbar med just nu. HTML-forms. Engelska form är, står för formulär. Så att det är det vi jobbar med. Här ser ni grunderna för formulär. Form tag. Som man öppnar och stänger, precis som med våra divar eller rubriker. Så precis som vi öppnade H3-rubriken så ska vi öppna form. Och så stänger vi formuläret. Sådär. Och då gäller det att hitta lite textrutor. Här är ju precis det vi är ute efter. Så då tar vi och kopierar den koden och ser vad vi får in på vår sida. Och testar jag. Tabbar in den för att hålla på den snygg och prydlig som vanligt. Och så ser vi vad vi har fått fram. Sådär. Då ska vi kolla lite mer på koden bakom. Input handlar om att användaren in gör någon form av input på din hemsida. Så att om du bara har text på din hemsida så är det något som användaren bara kan läsa. Input då är den här personen kan skriva in någonting eller kanske klicka på en knapp. Det finns många olika typer. Det här är type text. Vi ska kolla på några andra typer tillsammans. På samma sida som vi var inne på nyss. Så kan vi gå ner och se till exempel Type Password. Då är den textruta precis som den andra. Men när jag skriver någonting så syns det inte vad jag skriver. Det finns Type Radio här. Då man bara kan välja ett alternativ. Så det är fortfarande en form av input. Sen har vi en annan input. Type Checkbox. Checkrutor. Det känner ni igen. Och så vidare. Då vill vi ju ändra på den här texten. Så vi vill ju kanske att det ska vara namn här. Och e-post. Nu är det väldigt viktigt att vi även ändrar name här. Den här första rutan kallas för name, namn. Och den andra för e-post. Och det här spelar stor roll sen när vi ska få formuläret att fungera. Så att det faktiskt skickar ett mejl också. Ni känner igen BR här sen tidigare och det gör att det blir en ny rad. Det är den som gör att e-post här och rutan bredvid hamnar på en egen rad. Så vi använder oss av BR lite mer för att snöja till formuläret. Då gör vi så här. Då den där, ny rad. Den där, ny rad. Så får vi se hur det ser ut. Sådär ja. Kanske till och med en till rad här för att få lite mer luft. Det skulle passa. Så. Självklart så ändrar vi allting som har med design i CSS. Just nu så fokuserar vi på att få allting att fungera i HTML. För att formuläret ska komma igång. Vi kommer jobba med i en annan video sen om hur vi stylar formuläret med hjälp av CSS. Nu saknar vi en ruta, ett meddelande ruta. Och det är en annan slags ruta, lite större, som man kan skriva på flera rader. Så här. Och då är det en textarea vi är ute efter. Det här är alltså en area där du kan skriva en del text. Om man går tillbaka till sidan vi var inne på, B3 Schools. Längre ner här så har de flera exempel. Och det har bland annat textarea. Så om du högerklickar på den och öppnar den i en ny flik. Så ser du det här. Och då är det en textruta som, precis som den vi är ute efter. Då ser vi här textarea med 10 rader och 30 kolumner. Så vi lägger in det. Var någonstans ska vi lägga in den? Jo, det är fortfarande en del av vårt formulär. Men det ska komma efter e-postrutan. Så vi skriver textarea. Och så måste vi stänga textarea. Nu är det en skillnad mellan textarea och de andra input. Input här stängde vi genom mellanslag med streck i slutet. Alltså mellanslag slash. Samma sak gäller här. 
Men H3-taggen stänger vi med slash H3. Samma sak med formuläret och samma sak gäller med textarea då. Får vi se hur det ser ut. Där hamnar det den. Nu vill vi flytta ner den så att den kommer på en egen rad. Så vi lägger in en BR här. Jag passar på att lägga in två på en gång. Sådär. Och nu saknar vi en rubrik till den så det ska vi lägga in. Så lägger vi den där. Meddelande. Titta hur det ser ut. Där har vi den. Nu hamnar den tillsammans på samma rad. Så då lägger vi in ytterligare en BR. Titta på det. Sådär. Nu vill vi kunna ändra storleken på den här. Nu ser vi att det är tre rader bara som är på plats. Om jag börjar skriva så känner den av att tagit upp mer utrymme. Så vi vill att den ska vara stor nog att kunna skriva i mycket på en gång. Och då hade vi rows and codes. Återigen i vanliga fall så stylar vi allting med på CSS. Men vi fokuserar på att få det att funka med HTML först. Så då kan vi lägga in i text area rows io och codes lika med 30. Tittar vi hur det ser ut. Så där blev den. Så att vi, låt oss säga att vi vill ha den lite bredare. Då kan vi ändra på codes, kolumner. Då är det bara att öka den till ett större värde. Så vi säger att tänker oss att vi har 40 kolumner. Och då blir den lite bredare. Det är bara att testa sig fram tills du får den form som du vill ha på ditt formulär. Så nu är det bara en grej som saknas här nu då. Och det är en skicka knapp. Så då ska vi leta fram en sån. Här ser ut vara precis det vi behöver. Den här submit, type submit, det är alltså en knapp. Så tar vi den här koden och lägger in den i vårt formulär. Städar upp lite här. Efter sista rutan så vill vi ha en knapp. Nu ska vi ha type submit, det innebär att det här är en vilken slags input. Det är en skicka input. Value är vad som står på knappen, så vilket värde ska den här knappen ha. Just nu står det submit och då kommer vi se det. På vår sida. Där är knappen. Så för att ändra det här till till exempel skicka. Så byter vi bara ut den här rubriken här. Till skicka. Sen vill vi även ha den här på en egen rad. Och så kollar vi hur det blir. Sådär. Det ser riktigt bra ut. Lycka till nu med att skapa ett eget formulär.